हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और जिसका इलाज केवल सर्जरी के द्वारा ही पॉसिबल है बिना सर्जरी के हर्निया का इलाज नहीं हो सकता है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी दीवार से एक ईंट निकल गई है तो बिना प्लास्टर ईंट लगाए या बिना रिपेयर किए उसको आप ठीक नहीं कर सकते उसी तरीके से ये डिफेक्ट होता है हर्निया हर्निया एक तरह का डिफेक्ट है तो डिफेक्ट को ठीक करने के लिए आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी अब आपने हर्निया का इलाज करा लिया आपने सर्जरी भी करा ली तो अक्सर बहुत सारे मरीजों को हर्निया की सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं और बहुत सारे मरीज इन कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर कर जाते हैं जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं इसके कारण बहुत बार मरीज़ की जान जाने का खतरा भी रहता है तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कॉम्प्लिकेशन्स की कि वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन्स होते हैं और कैसे आप इन कॉम्प्लिकेशन्स को पहचान सकते हैं जिससे आप समय रहते सही समय पे एक डिसीज़न ले लें डॉक्टर से बात कर लें और इस बीमारी को आगे फर्दर कॉम्प्लिकेट होने से बचा सकें तो आइए शुरुआत करते हैं उन कॉमन लक्षणों के बारे में जो जनरली सर्जरीज के बाद कुछ मरीजों में आ जाते हैं तो पहले हम लक्षणों की बात कर लेते हैं और फिर बात करते हैं कि एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेशन्स क्या क्या होते हैं तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आने लगे तो मान के चलिए कि शायद आपको कॉम्प्लिकेशन्स होने वाले हैं जैसे अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आ जाता है अस्पताल से छुट्टी आने के बाद आप घर पे अगर आपको लगातार बुखार आने लगे हाई ग्रेड फीवर हो या बहुत तेज़ पेट दर्द हो आपको दिक्कत महसूस होने लगे या आपको उल्टियाँ लग जाएँ नोज़िया उल्टी ये सारे अगर लक्षण आते हैं पेशाब करने में दिक्कत हो या पेशाब रुक जाए या आपको टॉयलेट करने में लेटरीन करने में दिक्कत हो या आपका लेटरीन रुक जाए या आपका पेट फूलने लगे तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं जो इस बात की निशानी है कि शायद आपको सर्जरी के बाद के कुछ कॉम्प्लिकेशन्स होने लगे हैं अब हम बात करते हैं कि वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन्स कौन से हैं यहाँ पे मैं सात कॉम्प्लिकेशन्स की आपके साथ बात करूँगा जो अक्सर हरनिया सर्जरी के बाद डेवलप हो जाते हैं हालाँकि अगर समय पर आप इनको पहचान लेते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं लेकिन अगर इसमें देरी की तो ये जानलेवा भी हो सकता है तो जो सबसे पहले हमने बात की पेन एपडोमन पेन एपडोमन का क्या कारण हो सकता है पेन एपडोमन के बहुत सारे कारण हो सकता है या तो सर्जरी के दौरान अंदर कोई इंजरी हो गई हो आसपास के ऑर्गन में ये भी एक कारण हो सकता है अगर अंदर सीरस फ्लूड बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगे किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी दूसरी और परेशानी के कारण तो आपका पेट फूलने लगता है इससे भी पेट दर्द हो सकता है या और कोई बीमारी हो जैसे आपको आँत में बंद लग सकता है या दूसरे कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं जो आपकी सर्जरी के तरफ इशारा करते हैं कि शायद वहाँ पर कोई कमी रह गई हो तो पेन एपडोमन सीवियर पेन एपडोमन और पेट फूलना साथ में ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इसमें कई सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं तो इसको इग्नोर ना करें दूसरा हो सकता है दोस्तों सर्जिकल साइट इन्फेक्शन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का जो पहचान होती है वो था हाई ग्रेड फीवर अगर आपको सर्जिकल साइट पे सर्जिकल साइट मीन्स जहाँ पे आपको डॉक्टर ने इंसीजन लगाया था सर्जरी के लिए अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और ये इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल गया तो ये बुखार लेके आता है फीवर लेके आता है इससे हाई ग्रेड फीवर होता है तो अगर आप समय पर अपने डॉक्टर को बता देंगे तो डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स शुरू करेगा या तो औरल एंटीबायोटिक्स या कुछ आईवी एंटीबायोटिक्स भी शायद उसको देने पड़े और आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं लेकिन अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो बॉडी के अंदर सेप्टीसीमिया हो सकता है तो उसके बाद ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं और जो एक ख़तरनाक रूप ले सकता है तो अगर फीवर होता है अक्सर सर्जरी के बाद तो इसको इग्नोर ना किया जाए उसके बाद का जो एक लक्षण आता है दोस्तों वो होता है जो मैश लगता है अक्सर जब हर्निया की सर्जरीज होती हैं तो अगर वो मैश अगर चिपक जाता है आपके किसी ऑर्गन के साथ एडजस्टेंट ऑर्गन से अगर ये मैश चिपक जाता है तो वहाँ पे एडिजन्स बन जाते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन्स भी हो सकते हैं अब अगर ये मैश चिपक गया और उसने दूसरे ऑर्गन को भी इंजर इंजर्ड कर दिया तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशन है अगर इसने आँत को चिपका लिया तो आँत बंद लगने का कारण भी ये बन सकता है तो एक ये बड़ा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जनरली यदि ये चिपक जाते हैं हालांकि आजकल जो मैश यूज़ किए जाते हैं वो कुछ दिनों के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी मांसपेशियों के अंदर लेकिन जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और उस समय तक चिपक के अगर ये एडिजन्स बना दे तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है उसके अलावा इंटस्टनल ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी देखा गया अब इंटस्टनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब आँख के अंदर बंद लगना तो अगर वो एडिजन्स हो जाते हैं या कोई और कारण भी हो सकता है जो सर्जरी के बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन्स हो तो उसमें मरीज़ का पेट फूलने लगता है मरीज़ को गैस पास नहीं होती है मरीज़ लेटरी नहीं कर पाता है या मरीज़ को उल्टी आने लगती हैं तो इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी काफ़ी गंभीर समस्या होती है ख़ास तौर से 
पेट की सर्जरीज के बाद तो अगर ये सारे आपको लक्षण आते हैं तो इसको इग्नोर ना करें क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आँत फटने का डर भी रहता है अगर इसको देर की जाए तो समय रहते इसका इलाज किया जाए हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए आपको फिर से एक सर्जरी का सामना करना पड़े लेकिन अगर समय रहते आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो हो सकता है बिना सर्जरी के बाद भी बन जाए उसके अलावा रिजेक्शन भी होता है कई बार मैश का कि आपके शरीर में जो मैश लगाया था तो आपका इम्यून सिस्टम जो है जो आपका बॉडी है उसको सोचता है कि ये फॉरन बॉडी है वो उसको निकालने की कोशिश करता है और उसको रिजेक्ट करता है अब जब वो रिजेक्ट करता है तो अपनी बॉडी के कुछ रिएक्शन होते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेशन आता है या और भी दूसरी तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं और फिर ये शायद मैश को निकालना पड़े और फिर हर्नियो के बजाय सिर्फ हर्नियो के ऑपरेशन पे ही जाना पड़े इसके अलावा ये माइक ये जो मैश है अगर आसपास के किसी ऑर्गन में खिसक जाए जहाँ पे मैश लगाया था वो ठीक से वहाँ पे स्टिच नहीं हुआ और वो खिसक के किसी दूसरी जगह चला गया तो अगर मैश एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है वो ब्लेडर की तरफ चला जाए हाथ की तरफ चला जाए वहाँ पर वो इंजरी कर दे तो फिर ये कारण भी हो सकता है इंटरनल इंजरीज़ का मैश के कारण जो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकता है या दूसरे कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है जो बाद में भयानक रूप ले सकते हैं इसके अलावा हर्निया रिकरेंस भी होते हैं काफ़ी क्योंकि एक बार सर्जरी की और जनरली कौन से हर्निया रिकरेंस होते हैं जिनमें मैश नहीं लगता है तो मैश लगाने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं यस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही कम है लिमिटेड है तो इसमें ऐसा है कि बहुत घबराने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने अगर मैश लगा लिया तो कहीं ये हर एक केस में कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा ऐसा नहीं होता है बट येस अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें सो so दैट आप समय रहते इसका ध्यान दे पाएँ रिकरेंस अगर होता है तो फिर से दोबारा सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है <coughs> और डॉक्टर फिर उसमें मैश लगाता है तो ये हमने कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात की आप इनको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ठीक से ड्रेसिंग कराते हैं तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को बचा सकते हैं आप आराम करें जो डॉक्टर ने आपको सलाह मशवरा दिया है उसी के हिसाब से आप अपने सारे काम करें ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप भाग भी शुरू कर दें बाकी काम करने शुरू कर दें आपको सर्जरी के बाद कम से कम दो तीन हफ्ते तो आराम करने की ज़रूरत होती है तो अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लें शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू